，让他天天嚣张跋扈的，我这么对他，就算是便宜他了。安琪，我们这样对陆子星是不是太过分了？把他锁进浴室，还拿走他的浴巾，他不会生病吧？哎呦，你忘了陆子星是怎么对待阿彩的？哎，这么干合适吗？一会儿被发现了多尴尬呀！哎呀，男浴室都停水了，也不能不洗吧？没事儿，有人吗？哎，走走走。哎，你呃，那浴室那边停水了，我在这边洗一下，马上就好。那我等你好了，我再打扫。哎，你先忙，你先忙，我穿衣服。嗯，哎。怎么回事？哎，这这间水龙头坏了。你是那个？你信不信我让你在这个水滴水院待不下去？我修水龙头，我我去，好像在哪儿见过。之间一定是有什么误会的，在我心里，你根本就不是这样的阿彩，小新也不是那样的小新，所以你们之间一定有什么误会，一定是什么环节沟通出现了问题。我跟他之间能有什么不知道的？阿彩，小新这几天过得特别不好，一直被学校里的人欺负。昨天游泳课后，他被锁在浴室里，浴巾和衣服都被人拿走了，差一点就被困了一整夜。更过分的是，他的手稿还被人撕。嗯，阿彩，嗯，你千万不要胡思乱想。嗯，你先在这好好练琴，一会儿过来找你、哎、啊。阿彩，阿彩，你一定要相信我。现在是小新最困难的时候，只有你能保护他了。你一定要快点打开心结。我知道你做的。放开我！可是他骗了我。裴彦彩同学，请问你有斯提利亚人的琴谱吗？你们两个又要干什么？摔倒这些架子要多少钱啊？这些是你们弄倒的。跟我没关系，和你有没有关系不是你说了算，还是好好想想一会儿怎么跟校长解释吧。你，他这段时间肯定处处被针对，要不，劝他先暂时离开学校算了。你可以为我作证吗？这些跟我没关系的，不是我。我知道，你也想让我离开水晶学院，你也觉得我不应该留在这里，对吗？我觉得这样对你比较好。上次
在浴室里。谢谢你啊。这样会不会对他太残忍了？他一时间应该没有办法接受，不能丢下他一个人。我跟你们说啊，陆子欣真的是惹了大麻烦了。对啊，他这次真的很过分。你看，校长，他真是惹了大麻烦了。校长，你看，你看，小心，这发生什么事了、啊？我说是绊倒了。陆子欣，你，对不起啊，校长。刚刚我们三个闹了一点小矛盾，是他们把这架子推倒的。什么？请您相信我。不是，陆子欣，你不要这样说，校长。小心啊，陆子欣，你去医务室吧。慢校长，陆子欣，你，陆子欣，你，你，怎么回事？又受伤了吗？我怎么又没保护好他？陆同学，听说你最近跟裴延彩同学关系不太好。裴延彩的舅舅是我的恩师，我跟阿彩从小就认识，所以我很了解他。他肯定不是那种会难为人的性格。而剧情也正因为工程恰巧看到的这一幕发生了变化。对啊，他听到大家的议论，误会陆子星正遭受裴延彩的欺凌，约谈阿彩。阿彩一气之下同他大吵一架，不欢而散。在工程的心里，反倒是裴恩彩成为了恶毒女配。你的点儿真够背的，剧情这么走下去，只要工程和裴恩彩不订婚、不交换结婚戒指，你就无法离开这个世界，因为故事没有完结。所以努力全白费了。好，那我要赶快找一找，让他们感情发生质变的情景。裴恩彩学习游泳，却不是溺水，关键时刻工程下水救人。两人误会解除，裴恩才也对工程芳心暗许，哼，英雄救美，简直就是经典爱情故事中必不可少的万能桥段。如果女主角出事，那么男主角必然会第一时间出现。睡的要干什么呀？裴元彩，我这么做都是为了你好。你落水，功成英雄救美，你们的情感就会飞跃了。我都做到这个地步了，如果事情再不成，就真的要输给陆子欣了。走了吧